தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சோலார் மின்சாரம் விவசாயத்திற்கு வீடுகளுக்கு கடைகளுக்கு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பயன்படுத்தலாமா வேண்டாமா இதனால் நமக்கு லாபமா நஷ்டமா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க முதல்ல நம்ம வீடுகளுக்கான சோலாரை பற்றி பார்ப்போம் வீடுகளுக்குன்னு நீங்கள் பார்க்க போகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டாயிரது ரூபாய்க்கு மேலே வந்து கரண்ட் பில் வரும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் சோலார் பயன்படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு லாபகரமாக அமையும் ஏன்னா ஒரு கிலோ வட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வருது அப்போ வீடுகளின் தேவைக்கு நம்ம வந்து இரு இரண்டு கிலோ வட் வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரரூபா வரைக்கும் நமக்கு செலவாகும் அப்படி பார்க்கும்பொழுது நம்ம வீடு வந்து மாதம் ஒரு ஐயாயிரரூபா கரண்ட் பில் கட்டும் போது அந்த லெவலில் வந்து நீங்கள் சோலார் பேனல் அமைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் பில் ஒரு மாதம் ஆயிரம் ரூபா அந்த அளவுக்கு கம்மியாக வரும் இது எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மெயின் மீட்டரோட வந்து இந்த சோலார் மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது நீங்கள் தேவைக்கு போக மீதி இருக்கிற மின்சாரத்தை வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம் அந்த யூனிட்டை வந்து உங்களோட மொத்த யூனிட்டோட கழித்து உங்களுக்கு மாத பில் வந்து கொடுத்துட்டு போவாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்திற்கான சோலார் மின்சாரம் விவசாயத்திற்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக அமைக்கலாம் ஏன்னா அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்திற்காக எண்பது சதவீத மானியத்தில் வந்து சோலார் பேனல் அமைச்சு தராங்க அதனால் நீங்கள் வந்து தாராளமாக விவசாயத்திற்கு இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா மற்றும் ஒரு லாபமும் இருக்குது அதாவது நீங்கள் மின் மோட்டர் இயக்குகிற நேரம் போக மீதி இருக்கிற மின்சாரத்தை நீங்கள் வேறு ஒரு தேவைக்காகவும் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் இந்த நிறுவனங்களுக்கு நீங்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் வந்து சோலார் மின்சாரம் அமைச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு பெரிய நிறுவனம்னா மாதம் எப்படியும் ஒரு இரண்டு லட்சம் மூன்று லட்சம் வரைக்குமே கரண்ட் பில் கட்டுவாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சோலார் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாதம் ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அல்லது முப்பதாயிரம் ரூபாய் அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு கரண்ட் பில் வரும் இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரும் பகுதியான செலவு வந்து மீதமாகும் சோலார் பேனலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து வருட வாரண்டி தராங்க அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி கவலையே படத் தேவையில்ல நீங்கள் தாராளமாக சோலார் பேனல் அமைக்கலாம் தற்சமயம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசு சோலார் பேனலுக்கு உண்டான மானியத்தை வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க இது மீண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடை காலத்தில் நிச்சயமாக அதுக்கு மானியம் தருவாங்க ஏன்னா கோடை காலத்தில் வந்து அதிக அளவான மின்சாரம் தேவைப்படும் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக சோலார் பேனல் அனைத்து நிறுவனங்கள் அப்புறம் விவசாயத்திற்கு வீடுகளுக்கு அமைச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் கேட்கலாம் வீடுகள் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜு ஏசி போன்ற வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சோலாரில் இயங்குமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இயங்கும் ஆனால் அதுக்கு உண்டான கிலோ விட்ட அளவுக்கு வந்து நம்ம சோலார் பேனல் அமைக்கும் அது வந்து அதிகமான செலவு பிடிக்கும் நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம போக தேவையில்ல நார்மலாக அமைச்சோம்னாலே போதும் நம்மளோட கரண்டு பில்லு வந்து குறைஞ்சிரும் அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலார் பேனலோட செயல்பாடு எவ்வாறு இது வந்து நமக்கு ஃபிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க எப்படி வந்து இந்த கரண்டாக வந்து நம்ம வீடுகளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுதுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்கள் வீடுகளுக்கு சோலார் பேனல் தேவை நீங்கள் அமைக்கணும்னு விருப்பப்பட்டாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நம்பரை பதிவிடுங்க நாங்கள் தொடர்பு கொள்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்